வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் மீன் இப்போ போன வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்குறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் மீனில் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ போன வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த சப்ஜெக்டுக்கான பிளே லிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து போன வீடியோ பார்த்து கூட வரலாம் இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கூட நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு முந்தின வீடியோ பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா எந்த ஒரு வேரியும் ஆக போகிறது இல்லை சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் டூரிங் த பாஸ்ட் இயர் ஷோட் அண்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸ் இஃப் த எஸ்டினா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் இயர்ஸ் டெஸ்ட் வெதர் த மீன் லைஃப் ஸ்பேன் டுடே இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் இந்த கிரேட்டர் தென் இந்த வேர்டை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இந்த கிரேட்டர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் இப்போது இந்த கிரேட்டர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் தான் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிபன் எழுதணும் கிபனில் வந்து நம்ம என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா என் வேல்யூ தெரியுது என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எப்போவுமே சொன்ன மாதிரி போன வீடியோலேயே அதாவது ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து எக்ஸ்பயர் வேல்யூவாக இருக்கும் அதாவது மீன் அவங்களுக்கு செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மியூ மியூ வந்து செவன்ட்டி அதாவது கிரேட்டர் தென் செவன்ட்டி இயர்ஸ் மீன் லைஃப் ஸ்பேன் மீன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மியூ வந்து செவன்ட்டி இப்போ வந்து சிக்மாட்டும் எழுதலாம் அதை எஸ் சீட் எழுதலாம் போன வீடியோவில் எஸ் சீட் எழுதியிருப்பேன் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாங்க இந்த மாதிரி சிக்மாட்டும் எழுதலாம் இல்லை எஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் நைன் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யோசிங்க போன வீடியோ பார்த்தவங்க யோசிங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக எழுதணும் நல்ல ஹைப்போதிசிஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு நியூ அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் இதுதான் முக்கியமான ஏரியா அதாவது எக்ஸ் பார் கிரேட்டர் தென் நியூ இந்த கிரேட்டர் தென் எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு நிறையா வீடியோவில் நிறையா பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே இல்லை நிறைய பேர் கிரேட்டர் தென் மியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிடுறாங்க எதனால் இது கிரேட்டர் தென் வந்தது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் வந்து ரைட் டெயில் டெஸ்ட் சரிங்களா லெஸ் தென் வந்து லெஃப்ட் டெயில் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நாட் ஈக்குவல் வந்து டூ டெயில் டெஸ்ட் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த நாட் ஈக்குவல் டு எதனால் வந்ததுட்டு போன வீடியோவில் நாட் ஈக்குவல் டு பேஸ் பண்ண ஒரு சம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம அந்த கிரேட்டர் தென் அதாவது ரைட் டெயில் டெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த கிரேட்டர் தென் எப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் வந்து கிரேட்டர் தென்ட்டு இந்த வேர்டை மே மென்ஷன் பண்ண சொன்னேன் இந்த கிரேட்டர் தென் அதாவது உங்களுக்கு இந்த நாட் ஈக்குவல் டு வந்து ஒன்று கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இந்த கிரேட்டர் தென் அதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட்னா உங்களுக்கு லெஸ் தென் வரும் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கம்பாரிசன் நடக்கும் அப்படி கிரேட்டர் தென் மோர் தென் அந்த மேலே அவங்களுக்கு இருந்தால் கிரே இந்த செம் அதாவது ட்ரைட் டெயில் டெஸ்ட் அட்லீஸ்ட்டு லெஸ் தென் அந்த மேலே அவங்களுக்கு போ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லெஃப்ட் டெயில் டெஸ்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லாமல் சேம் அதுக்கப்புறம் நாட் ஈக்குவல் அப்படிலாம் சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டெயில் டெஸ்ட் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சில சில கீவேர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நான் சொல்லிட்டே வருவேன் அதனால் நம்ம வீடியோஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு க கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு எல்லாமே எல்லா விதமான ப்ராப்ளம் அவங்களே ஒரு ஓனாக ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் கிரேட்டர் தென் வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்பார் கிரேட்டர் தென் நியூட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து ஒன் டெயில் ரைட் டே ஒன் ரைட் டெயில் டெஸ்ட்டு சரிங்களா இங்கே ரைட் எழுதணும் சரிங்களா ரைட் எழுத மறந்துட்டேன் ஒன் ரைட் டெயில் டெஸ்ட் ஒன் ரைட் டெயில் டெஸ்ட் இது சரிங்களா ஒன் ரைட் டெயில் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதாவது இங்கே வந்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கல எதுவுமே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுக்கலனா நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் இப்போது ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத
அது மட்டும் இல்லை நான் போன வீடியோவில் சொன்னமையே நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறோமோ அதேமே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டிங் டிசிப்ளின் ஆஃப் மேக்ஸு சரிங்களா அதனால் இதேமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதேமே உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஷிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ வருது இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வந்து உங்களுக்கு தேர் ஃபோர் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட்டு கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட் 2.02 பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அதனால் நம்ம வந்து சச் தட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு இட்ஸ் நாட் ரிஜெக்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த மாதிரி ரேட்டு உங்களுக்கு பாக்ஸ் போட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்சரை முடிச்சிடலாம் எப்பவுமே இந்த பாக்ஸ் போடுங்க அந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஃபார்முலாக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒரு பாக்ஸ் இட்டு போடுங்க இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட்டு லெஸ் தேனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் அது அதை இட்ஸ் நாட் அக்செப்ட் அட் எந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஏதாவது கொஸ்டின் ஏதாவது ஒன் பர்சன்ட் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது கிரேட்டர் தனால் ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட் ஆகும் இட்ஸ் நாட் ரிஜெக்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது கொஸ்டினில் அவங்க ஏதாவது பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் போன வீடியோலுமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எழுதணும் சரிங்களா கிரேட்டர் தென்னா ரிஜெக்டு லெஸ் தென்னா உங்களுக்கு வந்து அக்செப்ட் இதனால் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போது நம்ம நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது இந்த இந்த ப்ராப்ளம் தவிர இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நோட்ஸை நீங்கள் வாங்கலாம் அது எப்படி நீங்கள் வாங்கணுன்ட்டு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்லோட் பண்ண வீடியோ லிங்க் இருக்குது அது கிளிக் பண்ணி எப்படி வாங்குறது அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும் நினச்சா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகலாம் இ